அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அறுசுவை பலகு சேனல் அறுசுவை பலகில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன செய்து காட்ட போகிறோம்னா தால் கிச்சடிங்க நான் இதுக்கு முன்னாடி செஞ்ச ரெசிபியை நீங்கள் பார்க்குறோம்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது வந்து தால் கிச்சடி பார்த்திங்கன்னா சின்ன குழந்தையிலேருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் ஈஸியாக சாப்பிட்லாங்க ரொம்பவுமே சுவையாக இருக்கும் சீக்கிரம் செரிமான ஆகக்கூடிய ஒரு உணவும் கூட இந்த தால் கச்சடியில் ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது ப்ரோட்டீனும் அதிகமாக இருக்குதுங்க வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அரிசி அரை டம்ளர் பாசி பருப்பு எடுத்திருக்காங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கடுகு சீரகம் வர மிளகாய் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளுங்க ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கோங்க அரிசியும் பருப்பும் இந்த மாதிரி குழைவாக வேக வச்சுக்கோங்க அரிசி வந்து முழுசாக தெரியக்கூடாது அந்த பக்குவத்துக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாகவே ஊற்றி வேக வச்சுக்கோங்க இன்னும் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இந்த இது பார்த்திங்கன்னா பொங்கல் மாதிரி இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கரண்டியில் எடுத்து ஊற்றுற மாதிரி பக்குவத்தில் இருக்கணும் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கிளறிக்கோங்க நல்லா கிளறிட்டு திரும்ப இதை வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சு ஒரு கொதி விடலாம் நல்லா கிளறிட்டுங்க இந்த ஸ்டவ்வில் வச்சு ஒரு கொதி விடலாம் இப்போ பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கோங்க கடுகு கடுகு தாளிச்சுக்கலாம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் போட்டு வணக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வணங்கட்டும் கலர் மாறட்டும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து வெங்காயத்தை வணக்கிக்கோங்க அரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வெங்காயம் நல்லா வணங்கும் சீக்கிரம் வணங்கிடும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம அரிசி பருப்பு வேக வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதிலே மஞ்சத்தூள் போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கோம் இஞ்சி பூண்டு வெழுது போட்டு அது கொஞ்சம் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வணக்கி விடுங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு லேசாக அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சிம்மில் வச்சு நல்லா வணக்கி விட்டுட்டே இருங்க தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி நல்லா வணங்கட்டும் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டுக்கோங்க ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க நல்லா வணக்கிக்கோங்க அது வாசம் போகிற வரைக்கும் பச்சை வாசம் போகணும் இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்சிருக்க அரிசி பருப்பு வேக வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதை எடுத்து இதில் குட்டிக்கலாம் மல்லித்தலை கலந்துக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்ச மல்லித்தலையை வந்து நல்லா கலந்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க தால் கிச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு இது நல்லா ஒரு கிளறு கிளறி விடுங்க நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா குலைவாக வந்து சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதை தாளித்து குட்டிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்ச சீரகம் வர மிளகாய் கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்து கிச்சடியில் கொட்டுறது தாங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அரிசி ஊற வச்சா போதும் அவ்வளோதாங்க தால் கச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு செய்து பாருங்கள் செய்தி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் 
அறுசுவையை பழகுங்க ஆரோக்கியமாக வாழுங்க நன்றி வணக்கம்